boa noite. Está começando agora mais um Câmara Notícias. A sua companhia é sempre muito importante. Veja os destaques dessa semana. Tribuna Livre contou com a presença de representantes da Associação de Capoeira Angola Cultura Popular. O projeto institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores do município. O projeto de lei legislativo estabelece plano de carreira dos servidores do Poder Legislativo. Pedido de providências sugere a isenção na taxa de inscrição em concurso público municipal para doadores de medula óssea. E ainda, a Associação Aquarela Pro Autista de Erechim promove o brechó. Hoje é sexta-feira, 13 de abril. O Câmara Notícias começa agora. Veja agora o que foi aprovado na última sessão. Projeto de Lei Executivo 8, 13, 14 e 17, aprovados por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 45, 2017, aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário. 8, 2018, aprovado por 8 votos favoráveis, 7 contrários e uma ausência. Emenda modificativa 20.081-2018, aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário. 30.011, rejeitado com 9 votos contrários e 8 favoráveis. Projeto de resolução 1-2018, aprovado por 8 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções. Emenda aditiva 30.012-2018, rejeitado por 8 votos contrários, 7 favoráveis e 1 abstenção. Emenda verbal 30.013-2018, aprovado por todos. Pedido de informações 10, 11 e 12, aprovados com ausência em plenário. Requerimento 22 e 23, aprovados com ausência em plenário. Pedido de providências 52, 125 ao 137, 140 ao 146, aprovados com ausência em plenário. Indicação 6, 2018, aprovado com ausência em plenário. Solicitação de deslocamento 23 e 24, aprovados com ausência em plenário. Você pode conferir mais detalhes no site erechim.rs.leg.br. Na sessão ordinária de segunda-feira, a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores contou com a participação de representantes da Associação de Capoeira Angola Cultura Popular. Fizeram uso da palavra o mestre Roberto Bahia da Silveira e Davidson de Camargo. Em pauta, os 20 anos de fundação da Associação de Capoeira Angola Cultura Popular e a realização de evento alusivo à data, marcado para 11, 12 e 13 de maio de 2018. De acordo com os representantes da associação, a entidade desenvolve desde 1998 um importante trabalho de preservação e difusão da cultura no município de Erechim. O ensino da história e cultura afro-brasileira africana no Brasil sempre foi lembrado nas aulas de história com o tema da escravidão negra africana. Porém, a história e a cultura afro são muito mais amplas e diversas do que só o fator da escravidão. A despeito das dificuldades seculares que afetam o grupo afrodescendente no Brasil, a resistência tem sido uma das características que singularizam essa parcela da população. Entretanto, essa capacidade de resistir não viabilizou aos afrodescendentes a devida inclusão, tanto na questão da cidadania, quanto na autoestima e no orgulho próprio dessa etnia, que constantemente tem sua dignidade posta à prova pelo racismo e pela forma pejorativa que são tratados. Tendo em vista esses fatores, percebe-se a importância de projetos que valorizem e deem visibilidade à tradição, ao folclore, à cultura e à história desse povo, que tem como uma das mais importantes expressões a capoeira. A capoeira era desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de escravos africanos e com alguma influência indígena. A história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal, e a mão de obra escrava africana era muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos, no Nordeste brasileiro. Os senhores de engenho proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Logo, os escravos utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças africanas, adaptando a movimentos de luta. 
Surgiu assim a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. Foi um instrumento importante na resistência cultural e física dos escravos brasileiros. Em 26 de novembro de 2014, a Unesco declarou a roda de capoeira como sendo um patrimônio imaterial da humanidade. E a Associação de Capoeira Angola Cultura Popular, liderada pelo mestre Roberto Bahia, desenvolve desde 1998 um importante trabalho de preservação e difusão dessa linda cultura no município de Erechim. No dia 13 de maio de 2018, a associação comemora 20 anos de sua fundação. E para celebrar essa data, realizaremos um dos maiores eventos da cultura afro-brasileira da nossa região. Acreditamos que esse evento será de grande importância e contribuirá para consolidar ainda mais a cultura africana na nossa cidade. Estarão presentes representantes da cultura afro e capoeirista de várias, várias cidades do Rio Grande do Sul e também de outros estados, como Santa Catarina, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Minas Gerais e Brasília. Para esse evento ocorra na nossa cidade, precisamos de alguns recursos e viemos, através desse, solicitar o apoio financeiro para custear as despesas dos oficineiros e palestrantes do evento. Eu vou especificar aqui alguns valores, porque até explicar a, a, como a gente chegou a vir aqui solicitar uma tribuna livre, foi uma indicação do, do Conselho Cultural até que falou sobre um fundo excedente que existiria no final do ano, tal que sobraria da Câmara dos Vereadores, e isso iria para a Prefeitura, é algo assim, né? E, e com a palavra de vocês, com o apoio da Câmara, a, o, o financeiro lá da Prefeitura teria esse poder de estar tá ajudando o Centro Cultural, se assim fosse o é, um entendimento de vocês que, que, o, que o projeto é válido. aí. Então a gente veio... Eu vou especificar os valores aqui, só para vocês terem noção como é baixo o valor perto de qualquer evento que acontece na cidade, né? que a gente sabe mais ou menos o que, que o pessoal gasta, tem experiência também com realização de eventos. Passagem aérea, 2.200, cachês, 3.000, estadia em hotel, 800, alimentação, 550 e translados, 200 reais. Ou seja, um total de 6.750 reais. É um valor baixo para a importância do evento, para a etnia afro, tanto quanto a visibilidade que isso aí vai trazer para a cidade. O Centro Cultural Africano é onde trabalha todas as questões uh, do negro, a culinária, o vestimento a religiosidade, toda essa história, e, e a Associação de Capoeira Angola, a cultura popular, trabalha especificamente a capoeira, a samba de roda, a maculelê, essas coisas. Né? Então, é, como o muçulmano já falou, é, é uma importância muito grande para a cidade a gente conseguir é, trazer esses dois mestres lá. O mestre René já veio aqui três vezes, né? porque ele é, é meu mestre e padrinho do grupo. Mas o mestre Jäger, é a primeira vez que ele sai da Bahia, e a primeira vez que ele vai chegar no Rio Grande do Sul. A partir daí, qualquer pessoa que for falar o nome dele, automaticamente vai ter que falar na cidade de Erechim. Então, é, para a gente que, que pratica isso, para a gente que tem que ir até a Bahia para conviver com eles, é, sabe da importância, e gostaria que vocês entendessem a importância que tem esse evento também. Tá bom? Eu acho que, é, que seria mais ou menos isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Roberto e Davidson, é, é, como eu expliquei para vocês, na verdade... Infelizmente não é tão fácil assim, né? O recurso ele não pode ser, a Câmara não pode abrir mão simplesmente agora e a Prefeitura não tem nem como passar direto para vocês. Existe uma série de normativas, hoje a, a Lei 3019, com o decreto que institucionou o repasse às entidades. É, eu acho que o compromisso importante que a gente pode ter aqui na Câmara é de tentar é, ou solicitar um estudo mesmo para a Secretaria de Cultura, eu vejo aqui o BARP que está aqui, o ACORS que está aqui, se de alguma maneira a gente consegue botar isso na programação dos 100 anos e ter um recurso, porque a gente está falando aqui quase de R$ 6.500 só, que não é um investimento, mas que a gente possa estudar as possibilidades ou de a gente, nas nossas relações pessoais até, conseguir alguém que possa ajudar... É, a gente fala muito em turismo, a gente discute aqui, mas infelizmente a gente ainda vê pouca ajuda dos empresários. É, eu não consigo imaginar um hotel que não dê a diária, por exemplo, para essas pessoas que são marcantes aí na história é, negra e da cultura brasileira, porque vai trazer muita gente para cá. Então, é, eu acho que a gente pode ajudar dessa maneira, e, infelizmente, com o recurso da Câmara é muito difícil, mas que bom que vocês estão aqui. Projeto de Resolução 1-2018 institui a ouvidoria da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. A existência de uma ouvidoria no órgão público facilita a relação entre sociedade e Estado, 
permitindo a participação na gestão pública, realizando o controle social sobre a política e os serviços. Na ouvidoria, as manifestações podem servir de base para informar sobre a existência de problemas, conduzindo para a melhoria. O projeto foi aprovado com oito votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções. A criação de uma ouvidoria estreita à comunicação entre a sociedade e o Poder Legislativo, permitindo que o cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis. É uma maneira eficaz de demonstrar compromisso e comprometimento com a sociedade. É por meio das ouvidorias que o cidadão manifesta seu pensamento, interferindo diretamente nas decisões do Poder Público e legitimando a democracia. A existência das ouvidorias públicas comprova que a população pede um novo modelo de gestão governamental, onde possa priorizar o respeito à diversidade humana e às demandas do cidadão, principalmente aquelas relacionadas aos direitos fundamentais. Vereador Alessandro Dalzotto instituiu, na última sessão ordinária, o projeto de lei número 45-2017. O projeto tem como objetivo promover a participação da comunidade nos processos legislativos, integrar as entidades da sociedade civil nas discussões sobre jurídicas do município, assim como possibilitar que os moradores de Erechim façam sugestões à Câmara através de um sistema eletrônico. O projeto foi aprovado com 15 votos favoráveis e um contrário. Então o intuito desse projeto é estar fazendo com que a comunidade se aproxime da Câmara de Vereadores. Acredito que é um projeto que já está há tempo na Câmara, foi apresentado no ano, ano anterior, porém não tivemos tempo hábil para estar fazendo todas as comissões, as discussões. Desarquivamos neste ano, está aí há mais de 30 dias na casa. Agradeço ao vereador Gilson Serafim, que foi o relator né, do projeto, então pela agilidade também. E peço escutas por não ter conseguido sentar particularmente com todos os colegas para falar mais sobre esse projeto. Mas a gente quer o quê? Que as pessoas consigam estar, então, apresentando sugestões, ao passo que elas sejam pertinentes, essa casa consiga estar efetivando-as. No mesmo tocante, que aproveito também aqui para saudar o Roque, ele peço escusas que antes não, não o fiz, seja bem-vindo a esta casa. Traga aqui, já vi que tu veio com bastante pedido de providência para mim ler, mas venha sempre. Isso aí, isso aí. E... Dizer, então, que para nós poder também, no momento que o cidadão protocolar algum projeto de lei, ou alguma sugestão, dar esse retorno ao cidadão se o projeto não for constitucional, até para nós ter uma forma, vereador Eni, de estar informando a comunidade de todo esse processo legislativo, que muitas vezes a gente tem diversas ideias. Aqui o vereador Araújo apresentou uma agora, então, que já vem de longa data, que a Câmara não pode onerar a despesa, que a Câmara não tem muitas vezes, e a maioria das vezes, esse mérito de fazer com que as coisas aconteçam. E sim, então, a nossa função de fiscalizar, a nossa fiscal, a função de sugerir, de propor, também ser, então, disseminada de como ela funciona para a comunidade. Eu acredito que, e espero que muitas dessas questões venham da comunidade, pois estamos aqui para representá-los e muitas coisas acabam a cair no esquecimento. Projeto de Lei 8.2018, protocolado pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, que estabelece plano de carreira dos servidores do Poder Legislativo, é aprovado por oito votos favoráveis, sete contrários e uma abstenção. No próximo bloco, casal erechinense cultiva a horta sustentável. Agora, em Erechim, soltar fogos com barulho é proibido. A proibição da soltura de fogos de artifícios e foguetes com barulho virou lei em Erechim. Eu respeito a lei e só vou soltar fogos silenciosos. Só pode fogos sem barulho. Os fogos de artifício barulhentos não podem mais. Não pode. Respeite a lei. Se é lei, temos que respeitar. Lei dos fogos sem barulho. Eu respeito e vou fiscalizar. Eu também vou fiscalizar. Vamos respeitar o espaço dos outros. O seu momento de diversão não pode ser um pesadelo para os outros. Conscientize-se. Festa boa é aquela que todos podem aproveitar. O não cumprimento da lei vai acarretar em multa. Fique por dentro do que pode e do que não pode. Confira o que diz a Lei Municipal Legislativa de número 201 de 2017. Ajude a manter a cidade livre da poluição sonora. 
Se for soltar fogos, não faça barulho. Eu vou denunciar. E você? Eu também vou ficar de olho. Denuncie você também. As crianças, os idosos, os doentes e os animaizinhos agradecem. Ligue para o número que está na tela e denuncie. Vereador Lucas Farina solicita informações sobre a situação do processo licitatório de concorrência pública 9-2016, que fornece serviços de água e tratamento de esgoto, tendo em vista que são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico e social. A gente sabe que é um processo que foi uh, uh, suspenso em função de uma decisão do Tribunal de, de Contas, mas que é uma preocupação de toda a comunidade, desta casa, das entidades que fazem parte, então, do Fórum Popular em Defesa da Água. E a gente sabe que teve uma proposta apresentada, o processo está suspenso, então a gente quer ter informações de que em que estágio se encontra, até para que a gente possa, enquanto vereadores, também ter essas informações, mas a comunidade, em geral, também possa ficar sabendo de como está esse tema que envolve aí a vida diária das pessoas. Aprovado na Câmara de Vereadores, o projeto do número 52-2018, que possibilita a criação de lei que isenta a taxa de inscrição em concursos públicos para pessoas que são cadastradas no Sistema Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. O vereador Renan Augusto Socol fez a solicitação. O projeto foi aprovado na Casa Legislativa com uma ausência em plenário. Que é a possibilidade de criar uma legislação que disponha sobre a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos, municipais, é claro, as pessoas cadastradas no Redome, que é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. Uh, o vereador Gilson ele sugeriu que também se estendesse essa isenção aos doadores de sangue. Também é uma proposta que é bastante interessante. A gente tem bastante conhecimento de que o número de doadores de sangue é muito maior que os de medula óssea. Mas, se for para incentivar, creio que também seja importante aproveitar essa sugestão e incluir que os doadores de sangue também sejam abrangidos por essa legislação. Pedido de providências número 125-2018, encaminhado pelo vereador Claudimir de Araújo, solicita, através do município, a construção de um monumento em homenagem às vítimas do acidente ocorrido no dia 22 de setembro de 2004, na barragem da Corsã. O parlamentar pede que seja colocado uma placa com o nome de todas as vítimas em uma das praças centrais de nossa cidade. Eu estou fazendo hoje de novo esse pedido para que seja instalado na nossa praça um monumento, aqui é uma réplica, um monumento, para aquelas vítimas, para não cair no esquecimento, porque é a maior tragédia da cidade de Erechim. As pessoas nem foram condenadas ainda, porque a justiça é muito lenta, e a gente está vendo a questão do nosso presidente, que estava debochando com a justiça, está preso, não sei até quando que vai ficar lá, e muitos abobados, doentes da cabeça, fazendo vigia para uma pessoa que só fez o mal para a nossa cidade. E a gente vê uma questão como essa, quase que caindo no esquecimento pela nossa cidade. Então, eu quero dizer que hoje estou fazendo um pedido... Nem era nem o momento para mostrar hoje aqui, mas como tem um projeto parecido aqui do, do, do Executivo, então eu quero dizer que nós temos que abraçar essa bandeira juntos e fazer se tornar realidade isso aqui. Obrigado, senhor presidente, meu voto favorável a todos os projetos. Todos nós queremos ter uma alimentação saudável e nutritiva. A busca por alimentos naturais e sem agrotóxicos tem se tornado cada vez mais frequente. Mas você, já pensou em cultivar alimentos em casa? Confira agora um casal que tem uma horta sustentável na própria residência. A ideia surgiu quando seu Jandir procurou construir um lugar de lazer em sua residência, buscando um ambiente de harmonia e proximidade com a natureza. E a gente procurou construir um lugar aprazível, arborizado principalmente, né, dada a importância da, das árvores pelos benefícios que elas nos oferecem, né? a, a, a energia, a sombra, a beleza, o, um aspecto de, com suas frutas, atrair os pássaros né? pela manhã, pelo anoitecer, que vem se alimentar e embelezar o ambiente. 
Para aproveitar o espaço em casa, Jandir e sua esposa construíram uma horta sustentável. Nela, os alimentos são plantados sem o uso de agrotóxicos e os resíduos orgânicos são reaproveitados. Iniciamos uma horta, então, eu com a minha esposa, uma horta doméstica, orgânica, urbana, digamos. Qual é o objetivo dessa horta? Seria produzir o, o, o alimento orgânico, as nossas hortaliças, de uma forma orgânica, usando também a adubação orgânica, com os restos de, de cascas, folhas, e, assim, dejetos orgânicos em decomposição, uma compostagem não assim, industrial, é, doméstica, ao natural, vai se decompondo e vamos reutilizando esses resíduos e alimentando as plantas, né, as nossas hortaliças, a alface, a couve, a beterraba, a adubação da, das, de, das outras árvores frutíferas. Na propriedade com 3 mil metros quadrados, seu Jandir cultiva alimentos como alface, couve, repolho e beterraba, além de uma variedade de árvores frutíferas e nativas. Para manter a horta, a família faz o processo de irrigação da água, não desperdiçando a água tratada, mas aproveitando o que a natureza oferece. Então nós temos aqui uma captação da água da chuva, dois pontos... De, da residência, do, em duas extremidades, e nos pontos mais altos, são perto de 20 mil litros de água que são armazenados em, em duas cisternas, e essa água, por declividade, ela faz, faz a irrigação, ela deposita em outra cisterna, que depois para irrigar a parte mais, mais elevada, então a gente usa um, uma pequena moto, moto bomba, é o único custo que a gente tem. Estamos contribuindo com o meio ambiente, porque não, não estamos eh, gastando água tratada da Corsã, né? e estamos aproveitando o que a natureza nos, nos oferece. E para quem mora em apartamento e não tem espaço, confere aí algumas dicas. Mesmo a pessoa morando até em, em apartamento, ela pode cultivar uns vasinhos com um, um pé de alface, um, um pé de sálvia, o, uma flor né, na sacada, até na cozinha. Muitas espécies de, de vegetais, de, de hortaliças, vegetais de, pequenos, de pequeno porte, eles se adaptam em ambientes menores. Para ter uma horta sustentável, seu Jandir explica que não se precisa de muito, mas é necessário ter disciplina. É, disciplinar tem que se programar para sobrar um tempinho. E é muito simples de, de a gente fazer, ter essa disciplina. Digamos assim, no final do expediente, e quando a gente volta do trabalho, antes de tomar o banho, sempre sobra meia hora, 20 minutos, uma hora, no horário de verão, aproveita-se esse tempo. No feriado, não sacrificar todo o feriado e nem o fim de semana, mas sempre, sempre sobra um tempinho. Então, e, e, e a horta, o cultivo, os tratos culturais com a horta, com o jardim, com as árvores, a poda, a verificação se não tem algum, alguma praga, algum bichinho danificando, então, se a gente fizer isso todos os dias, é o que a gente se programou a fazer, e não, não dá muito trabalho não, porque a gente, a gente não deixa acumular os problemas. Entre os dias 23 a 25 de abril, será realizada na Câmara de Vereadores de Erechim a Oficina de Marcos Jurídicos, Interleges. A oficina, com participação gratuita, é estendida a todas as câmaras municipais da região do Alto Uruguai Gaúcho para capacitar interessados em revisar a lei orgânica de seus municípios e o regimento interno das câmaras municipais, servidores do Interleges irão ministrar oficina para colaboradores de várias câmaras municipais. O objetivo é atender a demanda das câmaras da região para a revisão de seus marcos jurídicos. As inscrições podem ser realizadas no site www.interleges.leg.br. 
mas informações podem ser obtidas através dos telefones 3303, 3221 e 2107 7139. A Associação Aquarela Pro Autista de Erechim está realizando mais uma ação em prol dos 37 atendidos da instituição. O Brechó da Solidariedade, na Rua Sarandi, número 326, uma quadra antes do Hospital Santa Terezinha. O Brechó atende das 13h30 às 18h, de segunda a sexta-feira. Roupas e calçados, infantil e adulto, bem como acessórios com ótimo preço, fazem parte dos artigos usados. A ação tem como objetivo engalhar fundos para a manutenção da sede, dos atendimentos e de seus colaboradores. O Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Obrigado pela sua companhia e um bom final de semana.